I'm taking a picture of the sofa. Yeah, yeah. I didn't. I'm taking pictures. Singer and songwriter. And uh, the reason actually I'm here it's because I want to create one new kind of sound. Make a new sound and make a new song to the Indian market actually. Okay. And uh, you mentioned Richa Sharma. Okay. Before I came here, mm -hmm. I didn't know anyone, any names. I knew the songs. I knew Salman Khan, Shah Rukh Khan, of course. But in the music world, I was searching for a voice, not a name. And uh, after listening to many songs and many different vocals, voices, then I realized that I want to work with this sound. And it was Richa Sharma Ji, actually. And what was the real inspiration to be part of the music industry? I said, you are a big name in Europe, you have performed many places. So what was the real inspiration for being a music musician? Inspiration is, is, I always seek for inspiration no matter what I'll do. It's music or eating food actually. But the reason why I want to make Hindi music, yeah. if that's what you're asking, is because uh, I work with different, different people everywhere in the world and I need some changes. Okay. I was searching for something new. And uh, I had a friend here, I met one of my actually partner here, Varun Gupta, in a, one concert okay. in Australia, David Guerra concert, and he told me that I should come here mm -hmm. and do something. It's some years ago actually. Okay. And he was keep pushing me to come here and do stuff and make music, and I was just like, I don't know, it's, it's too out of my range. Because that time I was working in Europe, in US, with different different artists like Pitbull you cannot find Pitbull in India <laughs> yeah. so after a long time my mom was actually she's a very big fan of Bollywood movies okay. so she told me that she's very happy that I've done a lot of things in English but she would be proud if I could do the same in India mm -hmm. so that's why I thought changes show th no, uh, new things and uh, come to India and see how it goes actually Roman, what is your you like Bollywood song only, what is your favorite Bollywood song? There are so many f good songs actually in Bollywood. Since I've been here, I'm listening to a lot of Indian songs just to see how it is. And they are very good, all of them. I actually remember one very old song when I was a kid, my mom used to play. It was a Shah Rukh Khan movie, Dil Ki Tanhai Ko, from Chahat movie actually. Yeah, right, right. yeah it was a, it's a beautiful song. It actually, that's one of the songs I remember if I'm thinking about songs because there are so many songs right. you cannot remember all of them but some songs you remember that's one of them actually and since you have come to Mumbai as such what are people supporting you for this venture besides Richa Sema? Uh, there's a lot of people supporting me actually first mm -hmm. of all my family they're mm -hmm. the only reason I'm here and I'm working with 
many, many great people actually here. Okay. I was been very lucky because I've heard stories about people coming outside of India to India and a lot of sorry my language shit happens. <laughs> but uh, I was very I was been very lucky. I found the right people to work with, right intelligent people to work with, so they knew my capacity of my work and what I wanna do. So we didn't have any discussion about it. You know here they doing things in a different way that I'm used to in Europe. And I realized that with time, so my only, not rule, but opinion is that I'll do what I want to do. So how will you release this album message and what is the medium you will choose for that purpose? Digital medium and uh, what is the promotion strategy for that? The promotion purpose? stage has already been made actually. And uh, if I keep talking about this, so there's nothing about next time to talk about. So let's keep something for next time also. <laughs> okay. Yes. What is your favorite Bollywood singer? I don't know any so many names actually. So I know the songs more than the singers. I know the actors more than okay. songs. So there are some songs that I remember, but the singer, Richa Sharma, one of my favorite, in female vocalist. That's why I'm working with her because I feel she's one of the best in India. And as a male, I've heard about Arjit something. I don't remember his full right. name, but Arjit something. Yeah. She should he should he should be good actually. Lastly speaking, are you going to establish in Mumbai in the future as such and make a career in the music industry? I've never been established any country, one place in a long period. So I don't know, maybe I'm here tomorrow, I'm in Japan, in China. You know, this is life. Okay. If you keep putting yourself in one position, you're going to be there and it's a boring kind of life and okay. that's not me. Okay. I don't know, I'm in India today, tomorrow I'm in a different kind of place, I'm back in India. I don't know, it's time. Let's see how it goes. Thank you. Okay. Thank you. हेलो नमस्कार मेरा नाम है ऋचा शर्मा और मैं इतफाक से गाती हूँ और अच्छा भी गाती हूँ ये मेरा इंट्रोडक्शन है इस गाने के बारे में अभी कुछ बात की इस गाने के बारे में पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी एरियन रोमिल को क्योंकि वो बॉलीवुड में पहली बार इंडिपेंडेंट म्यूजिक के जरिए एंट्री ले रहे हैं और उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं तो अभी भी अपने रंगली के रंग में रंगी हुई है बिकॉज अभी अभी मैंने भी अपना एक सिंगल रिलीज किया है और बहुत मज़ा आ रहा है मेरी रंगली रंगली मेरी रंगली तो ये सब चलते चलते सडनली आए गॉड अ कॉल फ्रॉम एरियन कि एक गाना वो इंडिया में पहली बार बहुत उनके अच्छे गाने वैसे इंटरनेशनली बहुत आ चुकी हैं मार्केट में बट ये पहला गाना वो आई गेस मुंबई इंडस्ट्री में बॉलीवुड इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंटली लेकर आ रहे हैं तो मैं उसका एक हिस्सा हूँ और बहुत खुशी हो रही है इस गाने के साथ एसोसिएट करने में मुझे गाना पैपी होने वाला है रोमांटिक होने वाला है किस तरह का होने वाला है? ऑफकोर्स एरियन का नाम आता है क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक एरियन का काम नहीं देखा है वो लोग जब जाएंगे उनके गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनके गाने सुनेंगे तो वो क्लब सॉन्ग करते हैं ज्यादातर डांसिंग नंबर होते हैं इट्स डिस्को सॉन्ग क्लब सॉन्ग और पब सॉन्ग और पार्टी सॉन्ग डेफिनेटली ये बहुत ही वेस्टर्न ट्रीटमेंट के साथ उनका जो स्टाइल है उसमें है बट अगर रिचा का नाम आता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत फोक का तड़का है इसके अंदर मार्केट मतलब सिंगल्स का इतना रैली बढ़ रहा है कल एक लॉन्च था अनमोल मलिक के एल्बम का लमे का जिसे डायरेक्ट किया मोहित सूरी ने तो क्या कहना चाहेंगे ये मार्केट सच में इतना लार्ज हो रहा है जैसे नाइन्टीज में था देखिए अनमोल मलिक को भी बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि मैं जब मैंने अपना सिंगल रिलीज किया था तो आपने तब भी इसी तरह के सवाल किए थे मैं चाहती हूँ कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा तो मुझे नहीं इसका अनुमान है बट मैं ये चाहती हूँ ये मेरी इच्छा है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें लिसनर सुने इसको क्योंकि इसमें बहुत आर्टिस्ट को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो अपने हिसाब का कोई गाना कोई कंपोजिशन बनाते हैं अच्छे लिरिक्स के साथ तो वो सारे सिंगर्स जो अच्छे म्यूजिक को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं उनका आप सब लोग साथ दें उन गानों को सुने और मजा लें सो so, मुझे अच्छा लग रहा है इंडिपेंडेंटली म्यूजिक को इतने बड़े लेवल पे अब सब लोग लेके आ रहे हैं पहली बार नहीं किया नहीं तो प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ हाँ जो ये कीड़ा था वो निकल गया डेफिनेटली मेरे ख्याल सभी आर्टिस्ट जो गाते हैं और 
और उनके अंदर एक रिदम तो होता ही है मैंने किया ये जो रंगली के लिए डांस किया उसके पीछे बहुत से कारण थे और हर जगह बता चुकी हूँ बहुत खुशी हुई एक नए रूप में आने के लिए मुश्किल लगती है इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है तो वो मैंने दिखाई आई होप कि सब उसको सपोर्ट करें और नेगेटिव ना लें क्योंकि हंसना नाचना गाना हम सबका अधिकार है इसमें कोई बुराई नहीं मैम वैसे कहा जाता है कि सिंगल तभी रिलीज किया जाता है जब कोई नया स्टैब्लिश होने के लिए आता है आप तो इतनी स्टैब्लिश पहले से भी आपने सिंगल रिलीज क्यों किया सिंगल रिलीज में क्या होता है कि जब हम आप इंडिपेंडेंट कोई भी गाना लेकर आते हैं उसमें कोई बंधन नहीं होता कोई बाउंड बाउंड नहीं होता है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से गाने को लिखवाना है या कंपोज करना है कि सैड सिचुएशन है डांसिंग सिचुएशन है या माँ बहन बिछड़ गए या माँ बेटा बिछड़ गए ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है इंडिपेंडेंट म्यूजिक में ये होता है कि आप अपने मन का लिखवा सकते हैं अपने मन का कंपोज करा सकते हैं बींग सच इतने टाइम से इस इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ तो एक एक्सपीरियंस रहा है मुझे और मैं कभी एल्बम्स के फेवर में नहीं थी मैंने हमेशा गाने बहुत किए एल्बम्स किए जो कि कंपनीज ने मुझसे करवाए मैंने खुद से कभी नहीं किया उसका रीजन आठ आठ गाने होते हैं दो गाने प्रमोट हो जाते हैं बाकी छह छह के छह गाने वेस्ट हो जाते हैं तो ये भी एक डेढ़ दो साल से ट्रेंड शुरू हुआ है सिंगल सॉन्ग करने का और कंपनी भी सपोर्ट कंपनीज भी सपोर्ट कर रही है इसलिए मैंने ये इतने सालों में स्टेब्लिश होने के लिए नहीं अच्छा गाना मुझे मौका मिला मैंने बनाया और उसको लोगों ने अब सराहा तो उसको वीडियो भी बन गया और रिकॉर्ड हो गया कंपनी से रिलीज भी हो गया अच्छा रिचा जी इसके अलावा वोट एल्स इज गोइंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट क्या चल रहा है गाने के अलावा कुछ करने के लायक नहीं हूँ मैं और मेरे को बहुत मजा आता है ये काम करके बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ईश्वर ने ये गुण दिया है गाने का और उससे भी बड़ी बात है कि मुझे आप सब लोगों का बहुत प्यार मिलता है जब लोग आके मेरे पास कहते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर आंसू आ गए हमारे रोंगटे खड़े हो गए हमें एक अलग सी ऊर्जा कहते हैं ना ऊर्जा मिली तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने मुझे गुण दिया है तो मेरा इसके अलावा इंडिपेंडेंट म्यूजिक के अलावा मूवीज के अगर मैं बात करूं तो उनमें आने वाली है मैं बहुत खुश हूं उस मूवी के लिए गंगा जल टू उसका रीजन ये है कि उस जो गंगा जल वन आई थी उसमें एक ही गाना था और वो मेरा था और अगेन अब जब वो फिर से वो फिल्म री रिलीज होने वाली है सॉरी गंगा जट टू आने वाली है सलीम सलमान का बहुत सुंदर उसमें म्यूजिक है प्रकाश झा जी ने ही गाना भी लिखा है और उससे गाया मैंने है और उससे भी खूबसूरत बात है कि पहली बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि सब एक साथ रिकॉर्ड हुआ है इसमें पहले ट्रैक बना है बाद में मेरी आवाज ऐसा नहीं है म्यूजिशियंस और मैं मिलकर एक के साथ पूरा गाना रिकॉर्ड किया सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट मूवी टू ऐसे एक्शन कर दीजिए मैं नच्चा तेरे बाह फड़ के फड़ के मैं नच्चा तेरे बाह फड़ के फड़ के गरेट सरिग अपन से क्रेन कर दीजिए ये गॉड ये गॉड द फिर कॉल कुमार मैं नच्चा तेरी बाह फड़ के फड़ के मैं नच्चा तेरी बाह फड़ के फड़ के डन डन थैंक यू यू गोट द क्लिप्स या थैंक यू अब इसके लिए थैंक यू इंडिविजुअल पिक्चर्स चलिए आप करिए थैंक यू Thank you. Nice. Thank you. Sir, uh, सबसे पहले 
ये जो गाना है इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे और हाउ डिड यू बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मैं आर्यन से मिला था ऑस्ट्रेलिया में एक डेविड गुटा का शो था तो मैं आर्यन से वहाँ पे मिला और आई फॉन हिम आई फॉन इज साउंड वेरी वेरी डिफरेंट मैं आर्यन से मिला बैक स्टेज मैंने आर्यन को बोला आर्यन आई थिंक यू शुड कम टू इंडिया बिकॉज इंडिया में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साउंड्स यहाँ पे आ रहे हैं डिफरेंट तरीके का म्यूजिक आ रहा है आई थिंक यू नो इट इज़ द स्कोप ऑफ यू कमिंग इन इंडिया एंड एक्सप्लोर योर म्यूजिक हेयर एंड विल बी अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर तीन साल हुए तीन साल से हम लोग बात कर रहे थे और फाइनली वी मैनेज टू ब्रिंग हिम हेयर और मैं आई हैव माई ओन आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्रोडक्शन हाउस है रेड करता हूँ नए टैलेंट्स को बहुत सारे नए टैलेंट्स को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है और आर्यन नया नहीं आर्यन ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट है जो 150 सॉन्ग्स कर चुका है ही परफॉर्म विद पिट बुल डेविड कोटा आउटलैंडर्स आर्यन के जो गाने हैं वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े गाने हैं सो इट्स इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर इंडियन मार्केट आल्सो टू हैव इंटरनेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ कंपोजर कमिंग हेयर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इंडियन म्यूजिक सो इट्स 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 अ ग्रेट स्टेप फॉर द इंडिपेंडेंट म्यूजिक विच इज है सी अपेरेंटली मैं रिचा जी को मैनेज भी करता हूँ और मैं रिचा जी मीन्स अ लॉट इन माई लाइफ आर्यन जब इंडिया आया तो आर्यन को आर्यन का हमेशा एक ये थाट प्रोसेस था कि मुझे एक आवाज़ के साथ काम करना है मुझे कभी भी किसी कमर्शल नाम के साथ काम नहीं करना और आर्यन ने बहुत सारी आवाज़ें सुनी और आर्यन को लगा दस जस्ट वन वॉइस विच ही वॉन्ट्स टू वर्क विद टू स्टार्ट अप विद एंड दैट वॉइस वॉज रिचा शर्मा जी एंड दैट्स वॉट रिचा शर्मा जी एसोसिएशन है रोमांटिक गाने किस तरह रोमांटिक आज का जो गाना है जो हम रिकॉर्ड करें इट्स वन ऑफ द क्लब सॉन्ग इट्स कॉल इन द क्लब सो बोलते हैं ना जब वन ऑफ द बिगेस्ट गाय एंटर्स द क्लब और वन ऑफ द बिगेस्ट गाय वॉज वेरी बिग इन म्यूजिक ही एंटर्स द क्लब एंड द वॉइस विच इज रिचा जीज वॉइस ब्लेंड विद दिस so what will happen it is one of the biggest club song and the sound which he is arin is introducing in india is is a sound called trap jo us mein bhi uska cult hai uk mein uska cult hai lekin india mein pehli baar hoga ki wo trap cult india mein introduce kiya jayega and this song will be one of the biggest song and it it's going to be released with one of the biggest level although we we can't uh, talk about it but this this will be a very biggest song club song which you guys will see it so ke promotion ke liye ke international market mein jayenge 100% jayenge we'll go to denmark we'll go to london we'll go to dubai we'll 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 go everywhere because it's an international track because aryan ka gana hai international gana hai to ye internationally bahut bada hone wala hai to internationally har jagah jahan pe possible honge jahan pe time milega we'll go and promote it to finally we also kya kehna chahenge is gaane ko जस्ट वेट एंड वॉच व्यूवर्स से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग हंड्रेड परसेंट विद द फेस वैल्यूज हम लोग को देखना मिलता है हम लोग को सुनना मिलता है लेकिन जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है जो हमारा रूट्स है चाहे वो क्लासिकल है चाहे वो सूफी है चाहे वो गजल्स हैं चाहे वो कवाली हैं चाहे वो इंडी पॉप है वो म्यूजिक है जहाँ से हम सब ने स्टार्ट किया है और जिस म्यूजिक की वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं सो प्लीज ट्राई एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड वेट फॉर दिस सॉन्ग एंड दिस गॉन वी वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग एंड सपोर्ट द राइट म्यूजिक इज वॉट आई वॉन्ट से सो गेट रेडी फॉर इन द क्लब All the best and thank, thank you so much. thank you thank you